இப்பொழுது நாம் வாழக்கூடிய இந்த சமகாலம் என்பது அறிவாளிகளுடைய காலம் புத்திசாலிகளின் காலம் இன்னும் தெளிவாகவும் தமிழ்நாட்டு அரசியல் மொழியிலும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இது பகுத்தறிவாளர்களுடைய காலம் இந்த பகுத்தறிவாளர்கள் எவ்வளவு பெரிய பகுத்தறிவாளர்கள் என்றால் தான் வாழும் காலத்தில் தானே தனக்கு ஒரு சிலையை அமைத்து அந்த சிலைக்கு மாலை இடுவதை தானே கண்டு ரசித்து அந்த சிலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றி கழுவுவதை தானே கண்டு கழித்து அந்த சிலைக்கு ஒரு கம்பி வேலி அமைப்பதை தானே கண்டு ரசித்த ஒரு பகுத்தளிவாளன் அவருடைய வாரிசுகள் வாழும் காலம் ஒரு சிலையை நான் வணங்குகிறேன் ஒரு சிலையை நான் மனப்பூர்வமாக விரும்புகிறேன் ஒரு சிலையோடு நான் உரையாடுகிறேன் ஒரு சிலையை கண்டு நான் கண்ணீர் வடிக்கிறேன் ஒரு சிலையிடம் நான் கேள்விகள் கேட்கிறேன் அந்த சிலையிடமிருந்து நான் விடைகளை பெறுகிறேன் ஒரு சிலையிடம் எனக்கு ஆற்றல் கேட்கிறேன் அந்த சிலையிடமிருந்து எனக்கு ஆற்றல் கிடைக்கிறது அந்த சிலைக்கு உயிர் உள்ளது என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஏனென்றால் இந்த தமிழ் இனத்தின் மூத்தவர்களில் தொல்குடிகளின் ஆசான்களில் ஒருவரான மயன் எனும் மாமுனிவர் ஒரு கல்லுக்கு உயிர் கொடுக்கும் வித்தையை எங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறான் தொழில்நுட்பமாக பேச வேண்டும் என்றால் எல்லா கற்கோயில்களும் வாழும் கற்கள் தான் ஆங்கிலத்திலே கணபதி ஸ்தபதி என்ற ஒரு தமிழகத்தின் மிக பெரும் கொடை சிற்பக்கலையின் உச்சத்தை தொட்ட ஒரு கலைஞர் மெய்யறிவாளர் அந்த கணபதி ஸ்தபதி மாமுனிவர் மயன் குறித்த புத்தகங்களை எல்லாம் வெளியிட்டார் மயன் எழுதிய பாடல்களுடைய பேச்சு வழக்கு செய்யுள்களை அவர் வெளியிட்டார் அந்த நூலை நான் ஓரளவு படித்தேன் கணபதி சபதியுடைய சீடராக மாணவராக வந்து சேர்ந்த ஒரு பெண் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு பெண் அந்த பெண்ணுடைய பெயர் ஜெஸ்ஸி மெர்கே என்ற ஒரு பெயர் இந்த பெண் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் நவீன அறிவியல் படித்தவர் பகுத்தறிவு பகலவன்களுடைய கூடாரத்தில் இருந்து பிறந்து வந்தவர் ஆங்கிலம் பேசினால் பகுத்தறிவு வெள்ளையாக இருப்பவர்கள் பேசினால் பகுத்தறிவு கோட்டு சூட் போட்டவர்கள் பேசினால் பகுத்தறிவு என்ற நவீன பகுத்தறிவு வரைவிலக்கணத்திற்கு முற்றிலும் பொருத்தமான ஒரு ஆங்கிலேய பெண் அமெரிக்க பெண் தமிழ்நாட்டு சிற்பக்கலை தமிழ்நாட்டு இசைக்கலை கட்டிடக்கலை ஆகிய அனைத்தையும் தேடி தேடி பார்த்தால் எல்லாவற்றுக்கும் மூலமாக மயன் என்ற ஒரு மனிதருடைய ஒரு மாமுனிவருடைய பெயர் தான் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அவருடைய தொழில்நுட்பங்களை எல்லாம் உலகத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அமெரிக்காவில் மய மாமுனியின் பெயரால் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியிருக்கிறார் கணபதி சபதி தான் அவர் இருந்தபொழுது அதற்கு வேந்தர் இந்த ஆங்கிலேய பெண் அதை நடத்துவதாக இருந்தது அந்த ஆங்கிலேய பெண் தமிழர்களுடைய தொன்மையை பற்றி தமிழர்களுடைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப திறமையை பற்றி ஏராளமான கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறார் அந்த கட்டுரைகளில் மிக முக்கியமானதாக நம்முடைய இளைய தலைமுறை உள்வாங்க வேண்டிய செய்தி என்னவென்றால் தமிழர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துடைய மறைபொருளை இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி இயங்குகிறது என்ற தொழில்நுட்பத்தை முற்று முழுதாக உணர்ந்தவர்கள் என்று அந்த பெண் பதிவு செய்திருக்கிறார் இதற்கான சான்றுகளை அவர் தன்னுடைய நூலில் கொடுக்கிறார் அது மட்டுமல்ல மயமாமுனி என்ற ஒரு மனிதர் இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றிய வேதங்களை எல்லாம் மறைபொருட்களை எல்லாம் யாரிடமிருந்து கற்றார் என்றால் குமரி கண்டம் இப்பொழுது கடலுள் மூழ்கி போன குமரி கண்டத்தில் இருந்த ஒரு வனத்தில் ஒரு ஆலமரத்தின் அடியில் தென்மூர்த்தி என்ற வடிவத்தில் வந்த ஈசனிடம் அமர்ந்து பாடம் கற்றவன் தான் மயமாமுனி என்ற செய்தியை கணபதி ஸ்தபதியும் இந்த ஆங்கிலேய பெண்ணும் தங்களுடைய நூல்களில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதற்கான ஆதாரங்களை ஆரிய இலக்கியங்களில் இருந்தும் தமிழ்நாட்டு நூல்களில் இருந்தும் கல்வெட்டுகளில் இருந்தும் அவர்கள் அடுக்கியிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு 
இந்த குடந்தையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஊர்களில் குறிப்பாக சுவாமி மலையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஊர்களில் நகை தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆசாரியிடம் பேசினால் ஒரு கலைஞரிடம் பேசினால் உங்களுடைய தெய்வம் எது என்று கேட்டால் அவர் மயன் என்ற பெயரை தவிர வேறு பெயரை சொல்வதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஒரு தச்சர் ஒரு பொற்கொள்ளர் ஒரு சிற்பி நுண்கலைகளை இப்பொழுதும் மரபு வழியாக கடைபிடித்துக் கொண்டு இயங்கும் ஒரு குடும்பம் எங்களுடைய ஆசான் எங்களுடைய குரு மயன் என்ற விஸ்வகர்மா தான் என்பதை தவிர வேறு பேசவே பேசுவதே இல்லை பேச மாட்டார்கள் மயன் என்ற மாமுனிவருடைய தமிழ் பெயரை பின்னால் வந்த ஆரியர்கள் விஸ்வகர்மா என்று அவர்கள் மாற்றினார்கள் அது அவர்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்த ஒரே வேலை பெயர் மாற்றுவது அதை செய்து செய்தார்கள் ஒரு கல் ஒரு பாறை எதிரே கிடக்கிறது என்றால் அந்த பாறையுடைய குணம் என்ன அந்த பாறைக்கும் இந்த பேரண்டத்துக்கும் உறவு என்ன இந்த பாறையை உயிருள்ள வாழும் சிலையாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற சாத்திரங்களை பதிவு செய்து வைத்த சிற்ப சாத்திர நூல்கள் தமிழில் இருப்பது போல் உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு மொழியில் இருக்கிறது என்று எவனாவது வந்து சொல்லட்டும் எடுத்து காட்டு தமிழில் இருப்பது போல் பொற்கொள்ளர்களுக்கு தேவையான செய்திகள் எந்த மொழியில் இருக்கிறது ஒரு கல்லுக்கு உயிரூட்டக்கூடிய தொழில்நுட்பம் எந்த மொழியில் இருக்கிறது என்று கேட்டால் தமிழை தவிர வேறு எங்கும் இல்லை இருக்க போவதும் இல்லை இந்த குடந்தை இந்த குடந்தையின் மையமாக வீற்றிருக்கக்கூடிய கும்பத்தின் ஈசனாக இருக்கக்கூடிய தெய்வம் இறை என்ன செய்தியை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த குடந்தை கோயிலில் இருக்கக்கூடிய கும்பத்தில என்ன இருக்கிறது தமிழர்களுடைய இறையியல் கொள்கைப்படி என்ன இருக்கிறது பூமி எங்கும் கடல் பொங்கி ஊழி நிகழ்ந்த போது இந்த குடந்தைக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய கடல் பகுதி குடந்தையின் இப்பொழுது நாம் குடந்தை என்று பேசக்கூடிய நிலப்பகுதிகளுக்கு உள்ளே புகுந்து நிலத்தை அழித்த போது எல்லா உயிர்களும் அழிந்து போனால் ஊழி ஒடுங்கிய பிறகு மீண்டும் வாழ்வதற்கு பூமியில் உயிர் இருக்காது என்பதற்காக இறைவனே நேரில் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்களின் விதைகளை எல்லாம் சேகரித்து ஒரு கும்பத்தில் ஒடுக்கி அந்த விதைகளை பாதுகாத்தான் என்பதுதான் குடந்தை கோயிலின் செய்தி ஊழி நிகழ்ந்தாலும் பூமி அழிந்தாலும் விதைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்ன மரபு இந்த தமிழர்களை தவிர எவரிடம் இருக்கிறது கடல் பொங்கினாலும் விதையை பாதுகாக்க வேண்டும் அதை கும்பத்தில் அடைத்து கோயிலில் வைத்து வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய திமிரும் இந்த ஊழிக்கு பிறகும் நாங்கள் இருப்போம் இந்த இனம் வாழும் என்று சொல்லக்கூடிய திமிரும் உலகில் எவரிடம் இருக்கிறது வடதுருவத்தின் அண்டார்டிகா பகுதியிலே லார்சன் சி என்ற ஒரு பனிப்பாறை இப்பொழுது உருகி கொண்டிருக்கிறது மிகப்பெரிய பனிப்பாறை மிகப்பெரிய பனிப்பாறை என்றால் அது சென்னையை போல பல மடங்கு பெரிய பனிப்பாறை அது உருக தொடங்கிவிட்டது அந்த பனிப்பாறை உருகி முடிக்கும் பொழுது சென்னையின் மாநகரத்தின் பெரும்பகுதியில் கடல் இருக்கும் அது ஒரு சில ஆண்டுகளில் நிகழப் போகிறது இதற்கான நான் அதை குறிப்பிட மறந்துவிட்டேன் நிச்சயமாக இது ஒரு தமிழ் மரபு சார்ந்தவனின் பிதற்றல் அல்ல பகுத்தறிவாளர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு ஆகவே நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் பகுத்தறிவாளர்கள் தான் லார்சன்சி உருகுகிறது என்கிறார்கள் சென்னை கடலில் மூழ்கப் போகிறது என்கிறார்கள் இங்கே ஊழி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை எந்த பகுத்தறிவாளனும் மறுக்க முடியாது மறுப்பவன் தன்னுடைய கட்சி கொடியையும் தன்னுடைய தந்தையின் சிலையையும் கடற்கரையில் வைத்து அங்கே அமர்ந்திருக்கலாம் நாங்கள் அங்கே இருக்க மாட்டோம் ஏனென்றால் கடற்கரையே இருக்காது என்பது எனக்கு தெரியும் இந்த இனத்தில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் இந்த லார்சன் சி உருக தொடங்கிய பொழுது ஒரு விபத்து நேர்ந்திருக்கிறது இந்த அண்டார்டிகா பகுதியில் உலக நாடுகளின் பகுத்தறிவாளர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த நவீன அறிவியலாளர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு விதை வங்கியை விதை காப்பகத்தை கண்ணாடி பேழைக்குள் அமைத்திருக்கிறார்கள் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான தாவரங்களுடைய விதைகளை எல்லாம் அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக சேகரித்து சேகரித்து 
அதை கொண்டு போய் அண்டார்டிகா பகுதியிலே மிக மிக பாதுகாப்பானதை ஒரு கட்டடத்தை கட்டி கண்ணாடி இழைகளால் கட்டி இந்த விதையை அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் இது பல ஆண்டுகளாக இந்த விதை விதை சேகரிப்பு வெளிப்படையாக உலக நாடுகளின் ஒன்று கூடலில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் விதைகளை அண்டார்டிகாவில் சேர்க்கிறீர்கள் என்றால் இந்த பூமி அழிய போகிறது இங்கே உயிரினங்கள் இனி காப்பாற்றப்பட முடியாது ஆகவே ஊழி முடிந்த பிறகு அவர்கள் ஊழி என்று சொல்ல மாட்டார்கள் அவர் ஒரு ஒரு இயற்கை சீற்றம் ஒடுங்கிய பிறகு மீண்டும் விதைகள் தேவைப்படும் அதற்காக விதைகளை பாதுகாக்கிறோம் என்று இது அதிகாரப்பூர்வமாக அவர்கள் சொல்வதுதான் இப்படி ஒரு விதை பேழையை அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் நீண்ட காலமாக அதை பராமரிக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கணக்கும் கருத்தும் என்னவென்றால் எவ்வளவுதான் மோசமாக கடல் பொங்கினாலும் எவ்வளவு சீற்றமாக இயற்கை தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்தினாலும் இந்த விதை வங்கி அழியாது என்பது கணக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே நவீன அறிவியலாளர்கள் இதே பகுத்தறிவாளர்கள் ஒரு புலம்பலை வெளியிடத் தொடங்கினார்கள் அண்டார்டிகாவில் வைத்திருக்கக்கூடிய விதை வங்கி இருக்கும் பகுதிக்குள் எங்களால் நுழையவே முடியவில்லை அந்த பகுதியே பணிக்குள் மூழ்கிவிட்டது என்று ஒரு புலம்பலை வெளியிட்டார்கள் எவ்வளவு பாதுகாப்பான எவ்வளவு உயர் தரமான தொழில்நுட்பமான ஒரு பேழையை உருவாக்கி நீங்கள் விதைகளை பாதுகாத்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் முதல் அடி உங்களுடைய பாதுகாப்பு வலயத்தின் மீது தான் என்பதை நான் வணங்கும் இறை அவர்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறது ஆனால் இதோ இந்த குழந்தையின் கோபுரத்தின் கலசத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கும்பத்தை இதுவரை தொட்ட இயற்கையின் சீற்றம் எது தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலின் கலசத்தை தொட்ட இயற்கையின் சீற்றம் எது தமிழகம் எங்கும் இருக்கக்கூடிய கோபுர கலசங்களை தொட்ட இடி உண்டா தாக்கிய மின்னல் உண்டா அழிந்த விதை வங்கி என்று ஏதேனும் உண்டா ஒருபோதும் அழியாது இந்த புவியில் முதன் முதலில் மாந்த இனம் உருவானது புவியின் தென்பகுதியில் தான் என்பதை மறுப்பதற்கு எவரும் இல்லை எவராவது மறுத்தால் அவருக்கு குறைந்தபட்ச அறிவு கூட இல்லை என்று பொருள் எவரும் மறுக்கவில்லை தென்பகுதியில் தான் உயிர்கள் தோன்றின உயிர்கள் தோன்றின என்பது கூட ஒரு பகுத்தறிவு சொல் உயிர்கள் படைக்கப்பட்டன என்பதுதான் தமிழ் சொல் ஏனென்றால் இந்த மொழியின் முதற் சங்கத்தில் யார் வீற்றிருந்தார் என்று இறையனார் அகப்பொருள் உரை பதிவு செய்திருக்கிறது முதற் சங்கத்தை நடத்தியது திரிபுரம் எரித்த விரிசடை கடவுளும் அகத்தியனாரும் முருகவேளும் என்று நம்முடைய மரபு பதிவு செய்திருக்கு சங்கம் என்பது தலையை மொட்டையடித்து கொண்டு காவி கொட்டி கட்டி கொண்டு அலைந்தவர்களுடைய கூட்டமல்ல திரி சடையையும் விரித்து கொண்டு அலையும் அந்த கடவுள் வந்து அமைத்த சங்கத்தை சேர்ந்த இனத்தின் வாரிசுகளில் ஒருவனாக நான் தெற்கே உயிர் படைக்கப்பட்டது என்றுதான் சொல்ல முடியும் தானாக எதுவும் தோன்றுவதில்லை தெற்கில் தான் உயிர் படைக்கப்பட்டது இப்பொழுது புவிக்கு ஒரு அழிவு நேரும் என்றால் தெற்கால் தான் அதை காப்பாற்ற முடியும் தமிழ் மொழி ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் தமிழ் மொழி பற்றிய உணர்ச்சி பூர்வமான அரங்குகளில் பேசும் பொழுது ஒரு ஒரு சொல்லை அடிக்கடி ஒரு வாசகத்தை அடிக்கடி கேட்பேன் உலகின் அழிந்து கொண்டிருக்கும் மொழிகளின் பட்டியலில் தமிழ் இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் கலக்கமாக இருக்கும் வருத்தமாக இருக்கும் சில நேரங்களில் எரிச்சலும் கோபம் வரும் என்ன செய்வது என்ற ஒரு ஆற்றாமை மேலிடும் ஆனால் இந்த மொழியை அறிவாக அல்ல இந்த மொழியை என் உயிராக உணர்ந்த பிறகு சொல்கிறேன் தமிழ் அழிந்தால் உலகம் அழிகிறது என்று பொருள் தமிழே அழியும் என்றால் ஆங்கிலம் என்ன ஆகும் தமிழே அழியும் என்றால் இந்தி மூச்சு விடுவதற்கு கூட திணறுமே தமிழே அழியும் என்றால் சமஸ்கிருதத்தை நீங்கள் தேடித்தான் கண்டறிய வேண்டும் தமிழ் அழிந்தால் உலகம் அழியும் ஏனென்றால் பகுத்தறிவாளர்களுக்கு அவர்களுடைய நவீன அறிவியல் படி பேச பேச பேசினால் புரியும் எது முதலில் தோன்றியதோ அதுதான் கடைசியில் அழியும் என்பதுதான் நவீன அறிவியல் கொள்கை பயாலஜிக்கலாக பேச வேண்டும் என்றால் 
மாடர்ன் சயின்ஸ் 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 அடிப்படையில் பேச வேண்டும் என்றால் எது முதலில் தோன்றியதோ அது கடைசியில் அழியும் நாங்கள் முதலில் தோன்றியிருக்கிறோம் நாங்கள் கடைசியில் தான் அழிவோம் புவி வெப்பம் வெப்பமயமாதலுக்கும் உலகின் உணவு உற்பத்தி நெருக்கடிக்கும் தீர்வுகளை முன்வைத்தவர்கள் மிக முக்கியமாக இரண்டு பேர் ஜப்பானில் வாழ்ந்த மரியாதைக்குரிய மெய்யறிவாளர் மசான புக்காகோ அவர் ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி என்ற ஒரு நூலை இயற்றினார் இன்னும் பல செய்திகளை அவர் வெளிப்படுத்தினார் வாழ்ந்து காட்டினார் அவர் ஒரு ஏழு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மறைந்து போனார் இன்னொருவர் சமீபத்தில் மறைந்த பில் மாலிசன் என்ற ஒரு ஆஸ்திரேலிய அறிஞர் இந்த இரண்டு பேருடைய வேளாண் கொள்கைகளையும் நான் ஓரளவு படித்திருக்கிறேன் ஒரு நெல் வயலில் தண்ணீரை மட்டுமே வைத்து அந்த நெல் வயலில் உழவு செய்யாமல் உழவே செய்யாமல் நெல் வயலில் நெல் பயிரிடுவது எப்படி என்பதை மசானபு புக்காகோ தன்னுடைய புத்தகத்தில் விளக்கியிருக்கிறார் மிகப்பெரிய உலகத்தின் விவசாய வரலாற்றை புரட்டி போட்ட புத்தகம் என்று அது என்றைக்கும் பேசப்படுகிறது இப்படி ஒரு தொழில்நுட்பத்தை ஒரு ஜப்பான் கிழவர் கொடுத்து விட்டாரே என்று ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி என்ற அந்த புத்தகத்தை பற்றி பேசாதவர்கள் இந்த துறையில் கிடையாது நானும் அந்த புத்தகத்தை வியந்து வியந்து படித்தவன் தான் ஒரு நிலத்தை உழாமலே எப்படி விவசாயம் செய்ய முடியும் என்று என்னால் அப்பொழுது கற்பனை செய்யவே முடியலை இப்படி ஒரு தொழில்நுட்பத்தை ஒரு ஜப்பானியன் கொடுத்திருக்கிறானே என்று நான் வியந்து கொண்டிருந்த பொழுதுதான் இந்த சங்க இலக்கியத்திலே இருக்கக்கூடிய வேளாண் தொழில்நுட்பங்களை எல்லாம் படித்து பார்க்கும் பொழுது தொய்யாது வித்திய துளர்படு துடவை என்ற ஒரு சொல் எனக்கு அறிமுகமானது உழவே செய்யாமல் விதைத்த வளமான வயல் எங்களிடம் இருந்தது என்ற செய்தியை சங்க பாடல் பதிவு செய்திருக்கிறது மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உழவு செய்யாமல் விதைக்க முடியும் என்ற தொழில்நுட்பத்தை போகிற போக்கில் பதிவு செய்த ஓர் இனத்தின் வாரிசாக நின்று கொண்டு நான் பார்க்கும் பொழுது ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சியை நாங்கள் காலந்தோறும் காலந்தோறும் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் என்பதை பெருமிதத்தோடு மார்தட்டி சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு அது புதிது எங்களுக்கு அது மிகவும் பழையது பில் மாலிசன் ஒரு வடிவமைப்பை வேளாண் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பை சொல்கிறார் அதற்கு பெர்மா கல்ச்சர் என்று பெயர் உயரமான மரங்களை வைக்க வேண்டும் ஒரே ஒரு ஏக்கர் நிலம் இருக்கிறது உங்களுக்கு என்றால் அதிலே உயரமான மரத்தை வைக்க வேண்டும் அதை விட குறைவான உயரம் உள்ள மரத்தை வைக்க வேண்டும் கருவேப்பிலை மாதுளை போன்ற குறு மரங்களை வைக்க வேண்டும் அதன் கீழே கிழங்கு வகைகள் இருக்க வேண்டும் இந்த மரங்களின் ஊடாக கொடிகள் ஓட வேண்டும் சிறு செடிகள் இருக்க வேண்டும் என்று ஏழு வகையான தாவரங்கள் ஒரே நிலத்தில் வடிவமைக்கப்படுவதற்கு பெர்மா கல்ச்சர் என்று பெயர் அவர் வைத்த பெயர் இந்த தொழில்நுட்பத்தை உலகம் இப்பொழுதும் வியந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இப்பொழுதும் இந்த தொழில்நுட்பம் ஒரே நிலத்தில் ஏனென்றால் நாம் மாந்தோப்பு என்றால் வெறும் மாங்கன்றுகளை வைப்போம் பலாத்தோப்பு என்றால் பலாக்கன்றுகளை வைப்போம் ஆனால் இந்த தொழில்நுட்பம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது இது ஒரு புரட்சி என்று தான் இப்பொழுதும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழில் அணி நிழற் காடு என்ற ஒரு சொல் உண்டு அணி நிழற் காடு நீங்கள் தமிழ் இலக்கியங்களை படித்தால் ஒரு காட்சியை நீங்கள் தவறவிடவே முடியாது ஒரு காடு இருந்தது அந்த காட்டின் உயரமான ப தென்னை மரங்கள் இருந்தன அந்த காட்டில் வாழ்ந்த ஒரு குரங்கு தென்னை மரத்தில் ஏறி தேங்காயை பறித்து அதை கீறி உடைத்து தண்ணீரை குடித்து விட்டு அந்த தென்னை மரத்திலிருந்து தாவி பக்கத்தில் இருந்த பாக்கு மரத்தில் இறங்கியது அந்த பாக்கு மரத்தில் இருந்த பழங்களை எல்லாம் சாப்பிட்டு விட்டு தாவி அருகே இருந்த பலாமரத்தில் விழுந்தது அங்க இருந்த பலா பழங்களை எல்லாம் சாப்பிட்டு விட்டு தாவி வாழை மரத்தில் விழுந்தது அந்த வாழை பழங்களை எல்லாம் ருசித்து விட்டு தாவி கீழே இருந்த அருகே இருந்த புதர்களில் விழுந்தது அதன் பிறகு அது குளத்தில் சென்று குளத்திற்கு சென்றது என்று இந்த வர்ணனையை நீங்கள் கடந்துதான் தீர வேண்டும் இதுதான் பில் மாலிசன் என்ற ஒரு ஆஸ்திரேலியக்காரர் சொன்ன பெர்மா கல்ச்சர் நீங்கள் அதை பெர்மா கல்ச்சர் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய செல்களில் அரிப்பு வருவதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் அணி நிழற்காடு என்று நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் என்று நான் சொல்லும் பொழுது எங்கள் உயிர் ஒரு உந்து சக்தியை பெறுகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த தொழில்நுட்பம் தமிழர்களிடம் இல்லாத ஒரு தொழில்நுட்பத்தை இந்த நவீன அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் இன்றைக்கு 
வேளாண் சிக்கலுக்கும் புவி சிக்கலுக்கும் தீர்வாக கொண்டிருக்கிற கொண்டு வந்திருக்கிறது என்று ஒன்றை கொண்டு வந்து காட்டு ஒரே ஒரு தீர்வு உன்னிடம் இல்லாததை ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் கண்டுபிடித்திருக்கிறான் ஒரு ஆங்கிலேயன் கண்டுபிடித்திருக்கான் எவனை வேண்டுமானாலும் கொண்டு வந்து நிறுத்து இந்த தமிழர்களிடம் இல்லாத தீர்வு எங்களிடம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் உங்களால் காட்ட முடியாது ஏனென்றால் நாங்கள் அகத்தியனார் வாழ்ந்த காலத்திலிருந்து நம்மாழ்வர் ஐயா வாழ்ந்த காலம் வரைக்குமான வரலாற்றை படித்து விட்டு உன்னை சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்னுடைய தாத்தனும் பாட்டனும் பாட்டியும் பூட்டியும் ஆடை அணிய கூட தெரியாமல் திரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு பிறகு உங்களுடைய ஐயா வந்துதான் எங்களுக்கு கோவணம் கட்டி விட்டார் என்று நீங்கள் சொன்ன கதையை கேட்டுவிட்டு இங்கே நான் வரவில்லை காந்தமன் என்ற ஒரு மன்னன் இந்த நாட்டிற்கு நீர்வளம் வேண்டும் ஐயா எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று அகத்திய முனிவரிடம் வேண்டி நான் அகத்தியர் இறைவனிடம் வேண்டி இங்கே ஒரு ஆறு வர வேண்டும் என்று அவர் அவருடைய வேண்டுதலுக்கும் அவருடைய தவ வலிமைக்கும் பலனாக காவிரி எனும் ஓர் ஆறு படைக்கப்பட்டது என்ற செய்தியை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பதிவு செய்த மணிமேகலையை படித்துவிட்டு வந்து நான் நிற்கிறேன் நீங்கள் அந்த காவிரி ஓ உற்பத்தியாகும் இடத்திற்கு ஒரு புது பெயர் வைத்திருக்கிறீர்கள் தமிழர் என்று சொல்வதற்கு உங்களுடைய நாவில் கூச்சம் எடுப்பதால் வேறு ஒரு பெயரை சொல்லி அந்த நாடும் இந்த நாடும் ஒன்று என்று சொல்கிறீர்கள் அந்த பெயரை நான் என் வாழ்நாளில் உச்சரிக்கவே போவதில்லை இழி சொற்களை சுடு சொற்களை சொல்லி என்னுடைய நாவின் புனிதத்தை நான் ஏன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தமிழ் தமிழ் தமிழர் தமிழ்நாடு அகத்தியர் ஈசன் நம்மாழ்வார் என்று சொல்லும் பொழுது என்னுடைய செல்கள் பூப்பதை நான் உணர்கிறேன் உன்னுடைய நீ பேசக்கூடியவர்களுடைய வார்த்தைகள் நீ பேசக்கூடியவர்களுடைய நீங்களாக சூட்டி கொண்ட பெயர்கள் எல்லாம் சொல்லி சொல்லி சாக வேண்டும் என்பது உங்களுடைய விதி பேசி பேசி சாவதை பார்க்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய விதி அவ்வளவுதான் பழந்தமிழர்களுடைய தொழில்நுட்பம் என்று பேசுவதும் மீண்டும் ஒரு சங்கத்தை கூட்டி வைத்து பல்லாயிரம் ஆண்டு காலம் ஓலைச்சுவடிகளிலும் கல்வெட்டுகளில் பதிவு செய்வதும் ஒன்று அவ்வளவு தொழில்நுட்பம் பழந்தமிழர்களிடம் இருந்தது அன்றைக்கு மட்டுமல்ல இன்றைக்கும் இருக்கிறது இந்த புவி கோலத்தின் எல்லா சிக்கல்களுக்கும் தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் எல்லா காலத்தில் காலத்திலும் தென் தமிழகத்தில் இருந்து மட்டும்தான் தீர்வு கிடைத்திருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு உறக்க சொல்வேன் ஊழி நிகழ்ந்த பொழுதெல்லாம் நாவாய் கட்டியவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் தமிழர்களோடு பிணைப்புடன் இருந்தவர்கள் தான் இயேசு என்னுடைய ஒரு மதவியலாளனாக மட்டுமல்ல மனம் கவர்ந்த ஒரு நாயகனாக நான் ரசிக்கக்கூடிய நான் எப்பொழுதும் என்னுடைய மனதில் வைத்து போற்றக்கூடிய இயேசு தன்னுடைய சிலுவை சிக்கல்களில் இருந்து வெளியேறி வந்த பொழுது மனதுக்கு மிகவும் பிடித்த அவருடைய சீடர்களில் ஒருவரான தோமை தாமஸ் என்று சொல்வார்கள் தோமையை அழைத்து நீ இங்கு இருக்காதே தொலைதூர தேசத்திற்கு போ என்று ஒரு தேசத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார் இந்த செய்தியெல்லாம் ஹோல்கர் கிறிஸ்டன் என்ற ஒரு ஜெர்மானிய கிறிஸ்துவ மத ஆய்வாளருடைய புத்தகத்தில் உள்ளது பகுத்தறிவாளர்களுடைய கவனத்திற்கு நான் சொல்ல விரும்புவது என்றால் அவர் வெளிநாட்டுக்காரராகவே அவர் உண்மையைத்தான் பேசுவார் இயேசு தோமை அழைத்து நீ தொலைதூர தேசத்துக்கு போக வேண்டும் என்று அனுப்பி வைத்தார் அவர் எந்த தேசத்திற்கு அனுப்பினார் என்றால் இப்பொழுது சென்னை என்று நாம் அழைக்கக்கூடிய அந்த காலத்து தமிழ்நாட்டுக்கு தான் அவர் அனுப்பி வைத்தார் அவர் அனுப்பி வைத்த கப்பலுக்கு ஒரு உரிமையாளன் இருந்தான் ஒரு கப்பலில் ஏற்றி அனுப்புகிறார் அங்கே நெருக்கடிகள் அதிகமாக இருக்கின்றன நீ தப்பி செல் அங்கு சென்று ஊழியம் செய் உனக்கு அதுதான் சரியான இடம் என்று அவர் நம்பி அனுப்பி வைத்தார் அந்த கப்பல் தலைவனுக்கு பெயர் அப்பன் என்று அந்த மேல் நாட்டு ஆய்வாளர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அப்பன் என்ற பெயருடைய ஒருவன் தோமையை ஏற்றி கொண்டு வந்து சென்னையில் இறக்கிவிட்டு சென்றான் என்ற செய்தியை ஒரு வெளிநாட்டு ஆய்வாளர் கிறித்துவ ஆய்வாளர் இப்பொழுது பதிவு செய்திருக்கிறார் உலகில் புனிதர்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் அவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் தமிழ் மண்ணை தவிர வேறு மண் ஏது விவேகானந்தர் இந்து மதத்துக்கு எதிராக இயங்கியவர் விவேகானந்தரை படித்தால் தான் அது உங்களுக்கு புரியும் இந்து மதத்தை அவரை விட மோசமாக யாரும் இழிவு செய்திருக்க முடியாது 
இந்து மதத்தின் வைதிக கோட்பாடுகளுக்கு எதிராக அவ்வளவு பேசியவர் சைவ கொள்கைக்கு எதிராக பேசியவர் அந்த விவேகானந்தருக்கு பொருள் திரட்டி கொடுத்து அமெரிக்க அனுப்பி வைத்த மண் இந்த தமிழ் மண் தான் கிட்டத்தட்ட ஆறாம் நூற்றாண்டிலேயே அரபு தேசத்திலிருந்து வந்த பல்வேறு சமயவாதிகளுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து அவர்களை மறைக்காயர் என்ற தகுதியோடு வாரி அணைத்து மாற்று மதத்தவனாக இருந்தாலும் இங்கே வந்தால் நீ என் இனம் என்ற கௌரவத்தை வழங்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர்களை சிறுபான்மையினர் என்று சொல்வதை கூட பொறுத்து கொள்ளாமல் என் சகோதரன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இனம் தமிழ் இனம்தான் இது தாய் இனம் இந்த தாய் இனம் எல்லா பெருமைகளையும் தனக்குள் வைத்திருக்கிறது இது வெறும் தாய் இனம் அல்ல இதுதான் தந்தை இனம் இதுதான் தாய் இனம் இந்த அம்மையப்பரில் இருந்துதான் இந்த புவியே தோன்றியது இதில் இருந்துதான் எல்லா உயிர்களும் தோன்றின என்பதால் நண்பர்களே நாம் செய்வதற்கு படிகள் இருக்கின்றன மரபுகளை மீட்டெடுப்பதற்கான களங்கள் நிறைய காத்திருக்கின்றன அந்த களங்களில் இறங்கி பணியாற்றுவது இழந்த செல்வங்களை மீட்டெடுப்பது அழிந்து போகும் நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை பாதுகாப்பது நம் முன் இந்த இனமும் நம்முடைய இறையும் வைத்திருக்கக்கூடிய கட்டளை என்ற வகையில் நான் உங்களை அழைக்கிறேன் மரபுகளை மீட்டெடுக்க வாருங்கள் நம்முடைய முன்னோர்களின் நினைவுகளை பாதுகாத்திட வாருங்கள் என்று கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இந்த நிகழ்வு சிறந்து இந்த நிகழ்வின் நற்கருத்துக்கள் இந்த மண்ணில் நிலை பரட்டும் என்று வேண்டி முடிக்கிறேன் வணக்கம்